โตโยต้าเตรียมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า 100% วิ่งไกลกว่า 1,500 กิโลเมตรในช่วง1ปีที่ผ่านมาโตโยต้าถูกกดดันอย่างหนักด้วยกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับแนวทางการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งโตโยต้าก็ได้กลับมาตอบโต้ด้วยการประกาศแผนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าใหม่โดยรถที่วิ่งได้ระยะทางมากกว่า900กิโลเมตรในปี2026และจะเพิ่มระยะทางให้ถึงเกือบเกือบ 1,500 กิโลเมตรหลังจากปี2028เป็นต้นไปเมื่อเทียบกับปัจจุบันระยะทางของรถ EV ที่วิ่งได้ไกลที่สุดยังอยู่ที่453ไมล์หรือราวๆ730กิโลเมตรใน Mercedes-Benz EQS รุ่น450 plus บอกได้เลยว่าการที่ Toyota มุ่งเป้าให้รถ EV รุ่นใหม่ของเขาสามารถมีระยะทางที่วิ่งได้ไกลเกือบ 1,500 กิโลเมตรนั้นน่าสนใจมากเลยทีเดียวณนะตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการภายใต้แบรนด์ Toyota ก็มีอยู่เพียงรุ่นเดียวนั่นก็คือ BC4X วิ่งได้ไกลสูงสุด411กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP แต่ถ้านับรวมแบรนด์ Lexus ด้วยแล้วก็จะมีรถรุ่น Lexus RC450e ที่วิ่งได้ไกลสูงสุด400กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP เช่นกันรวมแล้วเป็น2รุ่นเท่านั้นเมื่ออ้างอิงจากแหล่งข่าว Toyota ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่นได้เผยว่ารถยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชันถัดไปรุ่นแรกจะเปิดตัวในปี2026จะเป็นแบรนด์พรีเมียม Lexus ที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่จะให้ระยะทางการขับขี่ได้มากกว่า900กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียง1ครั้งครับโดยในปี2026ถึงปี2027บริษัทจะเน้นการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตซึ่งจะลดต้นทุนได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่รุ่นก่อนหน้าและถัดไปในปี2027ถึงปี2028จะผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมขั้นสูงที่จะเพิ่มระยะทางได้อีก 10% และมีกำหนดเปิดตัวแบตเตอรี่โซลิดสเตทขั้นสูงที่ทำระยะทางการขับขี่ได้ถึง 1,448 กิโลเมตรหลังจากปี2028เป็นต้นไปและจากแผนการผลิตแบตเตอรี่ดังกล่าว Toyota คาดการไว้ว่าจะทำให้สามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้ประมาณ 1.7 ล้านคันภายในปี2030และในส่วนของการผลิตนั้น Toyota ต้องการใช้เทคโนโลยีกิกกะแคสติ้งที่เป็นเครื่องหล่อปั๊มรถยนต์แบบครบวงจรเพื่อลดความซับซ้อนและเร่งการผลิตได้เร็วขึ้นซึ่งกระบวนการนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากกิกะเพรสของเทสลารวมถึงมีเป้าหมายพัฒนาการออกแบบตามหลักอากาศโพลศาสตร์ขั้นสูงลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศให้ต่ำกว่า 0.20 ภายใน 2-3 ปีข้างหน้าด้วยจริงๆแล้ว t o y o ต้ายังมีรถอีกหนึ่งรุ่นที่อยากผันตัวมาเป็นรถไฟฟ้า 100% นั่นก็คือ Toyota r e v o BEV เป็นคอนเซปต์คาที่ถูกเผยโฉมให้ชาวไทยครั้งแรกในงานฉลองครบรอบ60ปี t o y o ต้าเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองโดยตัวรถจะมาในลักษณะรถกระบะตอนเดียวหรือรถหัวเดี่ยวที่เป็นตัวตึงประเภทรถยนต์เชิงพาณิชย์มานานแสนนานนั่นแหละครับโดยเบื้องต้นโตโยต้าจะใช้มอเตอร์เดี่ยวติดตั้งอยู่ที่เพลาล้อหลังแต่สเปคอื่นๆก็ยังไม่ได้เปิดเผยแต่อย่างใดถือว่าโตโยต้าเข้ามาเดินเกมในสายรถ E ีวีช้ากว่าค่ายรถจากประเทศจีนอยู่พอสมควรก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าโตโยต้าจะสามารถทําตลาดรถยนต์ไฟฟ้าให้โดดเด่นเหมือนกับตลาดรถยนต์น้ำมันได้หรือไม่หากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่อง i m o ดออฟฟิเชียไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ